Und ich wusste, das ist mein letztes Profispiel und äh, ich habe versucht einfach äh, Fußball zu spielen und äh, das war's. Das war sie also, die Bundesliga-Saison 2020-2021 und zum letzten Mal heißt es Deckel drauf für diese Spielzeit und damit begrüße ich euch recht herzlich aus dem Signal Iduna Park zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, bevor wir uns gleich dem widmen, was gestern hier passiert ist, wollen wir einmal nach Wellinghofen schauen. Dort haben die Handballerinnen des BVB die Meisterschale überreicht bekommen. Vor zwei Wochen den Titel perfekt gemacht und gestern gab es dann endlich auch was in die Hände. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch vom gesamten BVB-TV-Team an euch Mädels. Vor zwei Wochen gab es die Glückwünsche von den Fußballern an die Handballerinnen und jetzt machen wir das einmal andersrum. Wir haben die Meisterschale, ihr habt den Pokal. Und kommt zu Abend Jetzt soll es aber um Fußball gehen, aber gar nicht so sehr ums Sportliche, denn das ist schnell erzählt. Der BVB gewinnt mit 3 zu 1 gegen Leverkusen durch ein Tor von Marco Reus und zwei Tore von Erling Haaland, gewinnt das siebte Bundesligaspiel in Folge und schließt die Saison auf Rang 3 ab. Der Nachmittag gestern stand vielmehr im Zeichen verschiedener Abschiede. Natürlich, über allen steht der von Lukas Piszczek, zu dem kommen wir später. Beginnen wollen wir aber mit Tom Bayer. Der hat gestern nach 24 Jahren seine Karriere als Kommentator beendet mit dem Kommentar zum Spiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Der nächste Abschied fand gestern hier statt. Beide Mannschaften bildeten ein Spalier für Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der hat gestern sein 289. Bundesligaspiel gepfiffen. Das war gleichzeitig sein letztes. Manuel Gräfe, der Schiedsrichter aus Berlin, überschreitet die Altersgrenze des DFB und beendet deswegen seine Karriere. Nach Tom Bayer, Manuel Gräfe haben gestern auch die Zwillingsbrüder Bender ihre Karrieren beendet. Sven, Manni Bender, ihr habt ihn nicht vergessen. Ihr habt ihm auch eine Botschaft geschickt auf der Siedtribüne. Danke, Manni. Es ist ihm aufgefallen, er hat es registriert, neben all den lukas piszczek bannern die ihr hier für ihn aufgehangen habt. Und wir haben nach dem Spiel auch noch mal mit Manni gesprochen. Das war acht Jahre lang mein, mein Wohnzimmer, wie man so schön sagt. Und äh, boah, ich habe hier... Einfach so geile Erinnerungen dran und ähm, ja, das, das habe ich bis zum letzten Moment äh, ja, genossen. Ich war so glücklich, dass das letzte Spiel jetzt auch noch hier ist. Äh, wirklich nochmal den Rasen hier auch zu sehen. Letzte Woche in, in, in Leverkusen mein, mein letztes Spiel gehabt. Ich glaube, es hätte nicht besser passen können jetzt für mich und äh, ja, da bin ich echt extrem dankbar für. Ich habe für den Verein äh, ja, immer versucht, äh, alles zu geben versucht meine Werte hier zu leben und zu vermitteln und äh, ich glaube, dass ich das äh, ja, dass ich da ein bisschen was hinterlassen habe und ich finde es sehr, sehr geil von den Fans, dass sie, dass sie mich nicht vergessen haben und äh, ja, schätze ich sehr. Der Abschied von Pichu war heute. Ihr habt euch mehrfach ausgetauscht, vor dem Spiel schon, bevor es losging. Ihr wart beide Kapitäne heute. Um was ging es dann? Nehmt uns da mal so ein bisschen mit. Ja, ich habe ihm gesagt, da müssen wir schon beide jetzt irgendwie zeitgleich äh, ja, unseren, unseren Abschied feiern, dass wir mal hier als Kapitäne vorne dran stehen. Da ich äh, ich fand es halt einfach noch mal lustig. Fisch und ich haben doch so lange äh, zusammen gespielt, so viel Zeit äh, zusammen verbracht und äh, ja, ich äh, habe dann zu ihm gesagt, ich würde gerne die Seite wechseln. Äh, fand er nicht so lustig. Ich sagte, natürlich nicht. Äh, ich wollte unbedingt, dass er zweite Halbzeit noch mal auf die Süd spielt, auch wenn jetzt keine Fans da waren. Aber äh, ja, Fisch hat eine mega Karriere hier in Dortmund hingelegt und äh, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich so einen Kollegen hatte, viele, viele Jahre und äh, wie gesagt. Ich bin jetzt auch sehr glücklich darüber, dass ich äh, ja, mit ihm das heute noch mal irgendwie genießen konnte. Hier im Signal Iduna Park, euch ist es schon aufgefallen, bei verschiedenen Stadionbesuchen gibt es 
Motive von BVB-Spielern, von verdienten BVB-Spielern, von BVB-Legenden. Hier an der Südtribüne im Hintergrund seht ihr zum Beispiel das von DD. Und wenn wir da ein Stück nach hinten gehen, am Aufgang 14-15 gegenüber von Schappi, ist jetzt auch eins von Lukas Piszczek zu sehen. Pünktlich zu seinem letzten Spiel für den BVB ist es fertig geworden. Und natürlich haben es sich er und seine Mitspieler nicht nehmen lassen, die ersten Fotos von diesem wunderschönen Motiv zu schießen. Ehre, wem Ehre gebührt. Jetzt haben wir viel über ihn gesprochen und jetzt wollen wir ihn endlich auch hören. Lukas Piszczek über seine letzten Tage und sein letztes Spiel als BVB-Profi. Herr Pischow, das war's. Deine Karriere ist beendet. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Ja, momentan, ich denke, es ist ein bisschen schwer, das mitzunehmen. Ich denke, dass in Berlin war das Hochpunkt und äh, ich freue mich sehr, dass ich äh, elf Jahre diesen Verein äh, auf dem Platz repräsentieren durfte und äh, hat Spaß gemacht mit unseren Fans, die immer hinter meinen Rücken, unsere Rücken gestanden haben und äh, diese Tribüne war vorbereitet äh, für mich und äh, es war schon emotional, wenn ich rausgekommen bin und äh, ja, ich kann nur Danke sagen für unsere alle Fans. Schade, dass sie nicht dabei dürfen sein, aber äh, ich hoffe, wenn die wenn die Stadions wieder geöffnet sind, dann kann ich äh, hier vorbeikommen und einfach Danke sagen. Die, die Verabschiedung vor dem Spiel, dann das Spalier äh, bei deiner Auswechslung, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Ja, äh, ich habe mich äh, versucht, so vorbereitet wie vor die hätte Spiel eigentlich. Äh, klar, das sind äh, Sachen, die Spalier und das, das äh, Danke zu sagen von äh, Aki Watzke, von Michael Zog, äh, das war was anderes. Äh, aber wenn ich auf dem Platz war, habe ich versucht, einfach Spaß am Fußball zu haben. Ich wusste, das ist mein letztes Profispiel und äh, ich habe versucht, einfach äh, Fußball zu spielen und äh, das war's. Ein Jahrzehnt Borussia Dortmund sind heute zu Ende gegangen, über ein Jahrzehnt. Du hast wahnsinnig viel erlebt mit diesem Verein. Was nimmst du besonders mit? Aus dieser Zeit? Ja, ich denke, diese letzte Woche hat schon viel bedeutet für mich. Natürlich, diese ganzen elf Jahre waren sehr äh, geile Zeit für mich. Äh, zweimal Meister, dreimal Pokalsieger. Das ist schon, ich denke, für eine, äh, wenn, wenn ich klein war, ich konnte mich das nicht so besser vorstellen. Äh, also, das ist alles super für mich gelaufen hier bei Dortmund, bei Borussia und. Äh, ich hoffe, dass äh, ich konnte viele Freunde, die unsere Fans vorbereiten. Wer so lange bleibt, so viele Titel gewinnt, der erhält Legendenstatus und wird verewigt im Stadion für immer. Da hinten sehen wir ähm, ja, dein Bild, dein Konterfei. Wie gefällt es dir und was bedeutet dir das? Ja, ist schön. Äh, ich denke, da ist meine Freundin nach dem Tor in Mainz. Äh, ich habe eigentlich immer so, ich war immer so emotional nach meinen Tore, so habe ich geschrien am Ende. <lacht> und äh, ja, eine Status und Legende zu haben, ich kann das leider selber nicht so sagen, aber wenn mich jemand so hält, dann das macht mich stolz, eine Legende zu sein von so einem Verein wie Borussia Dortmund. Das war jetzt heute dein Abschied, aber auch Manni, Sven Bender hat heute seine Karriere beendet. Er hat mir vorhin erzählt, bei der Platzwahl, so oft habt ihr das ja nicht gemacht in eurer Karriere, aber heute hat er dich quasi nochmal hier auf die Südtribüne spielen lassen in der zweiten Halbzeit. Stimmt das? Ja, also... Äh er hat gewonnen und hat gefragt, wo, wo willst du denn spielen? Da habe ich gesagt, wir bleiben stehen. Und äh, das war schon komisch, aber äh, ja, mit Manni habe ich auch äh, super Verbindungen immer gehabt und äh, hat immer Spaß gemacht, mit dem Fußball zu spielen. Er hat gekämpft ohne Ende. Und äh, ja, schön, dass wir heute das zusammen, diesen Abschluss nehmen können. Abschließend, man kann sich gar nicht vorstellen, was hier und heute los gewesen wäre mit 80.000. Diese Verabschiedung, diese Emotionen, jetzt ist es hier und heute leer gewesen. Die Fans freuen sich aber sicher noch mal von ein paar persönlichen Worten von dir. Bitte. Ja, liebe Borussia-Fans, danke für die elf Jahre. Ich habe immer eure Unterstützung hinter meinem Rücken gemerkt und heute auch. Diese Tribüne war super vorbereitet. Danke für alles und ich hoffe, ich kann wieder mal vorbeikommen und persönlich Danke sagen, wenn ihr alle da im Stadion sind.